Una nueva puerta para conectar con el mundo a través de modernidad, tecnología y vanguardia, convirtiendo los viajes en una nueva experiencia de calidad a nivel internacional. Finalmente se ha inaugurado el nuevo terminal internacional del aeropuerto de Santiago y luego de casi dos años de retraso podemos ver los ofrecimientos, la expansión y la capacidad operacional que va a tener este nuevo terminal junto con el antiguo terminal de pasajeros nacional. En este video te voy a invitar a echar un vistazo a las nuevas instalaciones y a los nuevos lugares que vas a encontrar en esta nueva y amplia terminal de pasajeros. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que tengo para ti. Ahora, acompáñame a conocer el aeropuerto. El nuevo terminal internacional que está acá a mis espaldas va a venir a separar de forma definitiva los vuelos tanto nacionales como internacionales. Los vuelos nacionales quedarán distribuidos en el antiguo terminal de pasajeros y los vuelos internacionales quedarán en este nuevo terminal. De esta forma, los terminales nacionales e internacionales se descongestionarán debido a que funcionarán de manera independiente cada uno. Y bueno, las novedades que trae esta ampliación son las siguientes. Se aumenta la capacidad de check-in a través de máquinas automatizadas para el etiquetado de equipaje y el despacho de este. Una nueva área de control de pasaportes, mucho más amplia y mucho más expedita. También una nueva área de control de seguridad aeroportuaria. También encontrarás una nueva variedad de tiendas, restaurantes, cafeterías y mejor comercio para el público, tanto en llegadas internacionales como en salidas internacionales. También se dispondrá de un área mucho más amplia para el control de inmigraciones en el área de control de pasaportes y en el área de control de aduana y SAC, generando de forma mucho más rápida y mucho más expedita todos los procesos que se tienen que conllevar al momento de arribar al país. También este nuevo aeropuerto dispone de señaléticas mejoradas y mucho más claras para generar una experiencia mucho más expedita para los pasajeros, de forma que ellos se puedan orientar de forma autosuficiente para realizar los diferentes procesos migratorios de check-in o de etiquetado de equipajes o también para buscar los servicios que requiera cada persona. También a esta inauguración se suman los dos bulevares exteriores, los cuales están sobre los estacionamientos expreso 1 y 2. Estos bulevares en el futuro traerán consigo también más variedad comercial, gastronómica y turística a través de una galería de exposiciones de arte para artistas chilenos o también artistas extranjeros. También estos bulevares servirán como conectores entre ambos terminales, tanto nacional como internacional, a través de corredores entre ellos. Uno de estos bulevares, que es el del estacionamiento Expreso 1, dispone de un anfiteatro al aire libre, con capacidad para 500 personas aproximadamente. Bueno, ya dentro de acá del aeropuerto, esta área que está acá atrás mío es el área de check-in, es el hall central del aeropuerto internacional nuevo. En esta área están las máquinas automatizadas donde podrás etiquetar tu equipaje y despacharlo de forma fácil y sencilla. Ahora los counters estarán separados por letra, de la A a la H, con 10 counters asignados por cada letra para poder hacer de forma más ordenada, más expedita, los procesos con cada aerolínea correspondiente. También, a medida y con el transcurso del tiempo, se irán abriendo muchos más servicios. En este momento hay muchos servicios muy buenos abiertos, pero todavía aún faltan abrir muchos más. Entre ellos, los salones lounge VIP de las aerolíneas, como por ejemplo Latam Airlines o Air France. Se espera que para temporada alta los procesos de check-in sean con mayor fluidez, 
sin generar congestiones o atochamientos tanto en el proceso con las aerolíneas como en los procesos migratorios y de control de equipajes. Con esta nueva etapa también los pasajeros deberán acostumbrarse en moverse entre dos terminales. Antiguamente solamente nos movíamos solamente dentro del mismo edificio, pero ahora tendremos que hacerlo a través de dos. Por ende tendrás que comprobar y siempre chequear el tiempo de conexiones si es que tienes un vuelo nacional a un vuelo internacional o viceversa. Por ende siempre es mejor planificarse y revisar las condiciones y también deberemos empezar un proceso para acostumbrarnos a las nuevas tecnologías implementadas en este nuevo terminal. Aparte de este nuevo procesador central, unido a este se encontrarán las cuatro nuevas zonas de embarque denominadas espigones, compuestos por las zonas C, D, E y F, en las cuales se encontrarán las respectivas puertas de embarque. Estas zonas son mucho más amplias que las áreas de embarque del antiguo edificio, cada una contando con una variedad de oferta comercial y gastronómica, zonas de espera y lugares de juegos infantiles. Con el crecimiento del terminal aéreo, prometerá en el futuro la llegada de nuevas aerolíneas, ampliando la oferta aeroportuaria y la ampliación de destinos. Y bueno, esta es una de las cuatro nuevas salas de embarque del nuevo terminal de pasajeros internacional del aeropuerto de Santiago, las cuales se componen desde el espigón C, D, E y F. Estas cuatro salas de embarque estarán conectadas con el operador central, que es de donde podremos hacer check-in o también donde llegaremos desde nuestros vuelos internacionales. Cada espigón tiene entre 10 a 12 puertas de embarque, las cuales podrán conectar con aviones de gran tamaño para un proceso más expedito de abordaje y también de desembarco de aviones. Cada espigón ofrece una variedad gastronómica y comercial inigualables comparadas con el antiguo aeropuerto internacional, dando muchas alternativas a los pasajeros y a los turistas que ocupen este nuevo terminal internacional. También entra en operaciones el centro de transportes, desde donde llegarán y saldrán tanto los buses concesionados del aeropuerto, turbús y centro puerto, como de forma paulatina buses interurbanos, con diversos destinos como Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, entre otras ciudades. Con este nuevo terminal y sumando ya al antiguo, el Aeropuerto Internacional de Santiago se transformará en uno de los aeropuertos más amplios y modernos de Latinoamérica, contando con más de 300.000 metros cuadrados construidos, esto considerando las edificaciones, áreas verdes y estacionamientos. Y bueno, ¿qué te pareció este nuevo aeropuerto? Esta es una nueva ventana para poder hacer turismo y viajes a través de aerolíneas. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que voy subiendo para ti. Nos vemos en la próxima.